La gioia più bella è vedere tutta questa gente contenta e, e l'obiettivo laddove ci sarà la possibilità di continuare questo rapporto con questa società e di continuare ad aumentare la gente che segue il Sondrio e la speranza e l'augurio è che il Presidente abbia la voglia di, di creare per il prossimo anno una squadra che possa ancora togliersi tante tante soddisfazioni. Un ultimo ringraziamento a mia moglie che due anni fa avevo deciso di smettere ma conoscendomi quando il direttore ha cominciato a tempestarmi di di telefonate alla fine ha ceduto e mi ha lasciato andare via quindi bene dai Speriamo... Complimenti soprattutto vanno alla società che comunque eh, non ci ha fatto mancare nulla fin dall'inizio e eh, 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 in queste categorie è difficile trovare società del genere, quindi difficilmente poteva andare diversamente. Sono molto emotivo e quindi empatico, sento tutto e fino alla fine anche se stavamo stravincendo c'era l'ansia poi è scoppiata con la, col fischio finale. Via, siamo campioni, ci siamo! Voglio riprendere una frase di Spalletti. Questo campionato è stato per uomini forti che hanno destini forti, noi non siamo deboli e quindi non abbiamo destini deboli. Una gioia indescrivibile, partita da lontano. Sono arrivato a dicembre che la squadra era ultima in classifica o comunque sia ultima pari merito e dopo 16 mesi questo è il risultato, lo spettacolo. Il lavoro, i sacrifici, la passione alla lunga pagano sempre e la dedica... Questa volta la faccio a me stesso, i sacrifici che ho fatto, ma il ringraziamento va inevitabilmente a Michele Rigamonti perché senza di lui non ci sarebbe tutto questo e poi a questi ragazzi spettacolari perché questi sono dei giocatori che non c'entrano nulla con questa categoria, ce l'hanno riconosciuto tutti, oggi l'hanno dimostrato. Grande soddisfazione, grande soddisfazione, grande, grande questo gruppo che da anni che segue questa squadra, siamo amici, siamo più che un gruppo di tifosi e quindi è una grande soddisfazione e ce lo meritiamo, via Cinque realtà del volontariato trovano spazio nella casa delle associazioni inaugurata a Sondrio grazie al comodato d'uso di un immobile concesso da Prova Altellina e al contributo della fondazione che si aggiunge a quello del comune e dei cinque gruppi che la renderanno viva. Si sono progettati sogni, si sono progettate idee e si sono progettate voglia di fare per chi magari è in una situazione di fragilità o è più debole. Abbiamo ricevuto in donazione questo immobile e abbiamo deciso di metterlo a disposizione delle associazioni che operano sul nostro territorio, che fanno del bene sul nostro territorio ed è giusto aver fatto in questo modo, con l'aiuto di tutti, con l'aiuto dei tanti volontari, dei tanti piccoli volontari che però fanno grandi cose e questo ci ha permesso di fare quello a cui oggi siamo arrivati. Un nuovo spazio che vuole essere aperto alla comunità e per questo ospiterà, oltre al centro di servizio per il volontariato, l'associazione Chiccaraina, il PGS Auxilium, Socrem e Mestieri Lombardia, anche una sala per le associazioni che fanno capo al CSV e una sala riunioni a disposizione degli enti del terzo settore. L'unione fa la forza, è una struttura in cui tutte le associazioni che hanno dato vita a questa struttura eh, sicuramente lavoreranno insieme in un modo migliore, più condiviso e avranno anche un'interazione con la comunità sondriese, non solo, ma di tutta la Valtellina, come esempio per poter eh, dare più potere e l'economia solidale di questa, di questa bella valle. Comunità energetiche come possibile risposta almeno al tema dell'autoconsumo locale. Ne ha parlato il presidente di Arera all'incontro promosso sull'argomento da Confartigianato e Imprese Sondrio. L'occasione è stata anche quella di indicare le prospettive per il 2023 sul tema dell'energia con un cauto ottimismo nel breve termine. Se cominciamo dal tema delle materie prime direi che almeno per il 23 
non dovremmo aspettarci sorprese particolari, abbiamo stoccaggi pieni, abbiamo una buona programmazione di import dalla parte dei gasdotti e tutto sommato anche i segnali per l'installazione delle rinnovabili stanno dando dei segnali positivi con un effetto di tutte queste norme di semplificazione che cominciano effettivamente a definirsi. Iniziative come quella di stasera che parlano di comunità energetiche sono anche esse naturalmente un contributo a sviluppare questo, quindi allora, dire che siamo eh, fuori dai problemi sarebbe francamente eccessivo, siamo certamente a buon punto con le iniziative che si sono messe in campo. Veniamo già da, da un anno particolarmente siccitoso e molto complicato, le rinnovabili hanno avuto Sicuramente le alte temperature danno un problema di producibilità anche ai fotovoltaico. Forse un altro elemento macro a cui prestare attenzione è la Cina che sta ripartendo in maniera importante con la propria economia e quindi questa naturalmente attrae commodity, soprattutto gas. Questo dicevo, non siamo ancora in una situazione in cui possiamo dirci al sicuro da ogni problema. C'è un interesse veramente molto alto sulle comunità energetiche. È naturalmente un'ottima indicazione del fatto che c'è un'attenzione per questo tipo di iniziative che sono delle iniziative ancora molto da definire nella loro effettiva capacità di cogliere tutti gli obiettivi che si danno. Le prospettive sono buone e noi stessi come autorità siamo molto attenti a vedere quali saranno le effettive implementazioni territoriali perché ne trarremo sicuramente degli elementi di valutazione e anche degli incentivi che è possibile dare. Se sono una risposta al tema dell'autoconsumo locale, quindi a massimizzare l'energia che viene prodotta e utilizzata localmente, sicuramente possono essere un'ottima iniziativa, un'ottima chiave di lettura. Che sono una risposta al problema più in generale dell'energia, forse sono una delle risposte. Questo è forse un po' un tema di cui dobbiamo farci una ragione. Non avremo la risposta ai problemi dell'energia, abbiamo le risposte per i problemi dell'energia. Sala gremita per la consegna dei premi del Panatron Club di Sondrio. A Leonardo Tidoldi, campione del mondo, Under 23 di canottaggio, ha andato il premio atleta. Valentina Corvi, astro nascente della mountain bike e del ciclocross, ha ricevuto il premio studente atleta. A Ivan Murada della Polisportiva Albosaggia, il premio tecnico allenatore. E a Thomas Borbolini, premio fair play per il suo impegno di ambasciatore dell'uguaglianza di genere nel mondo del biathlon. E nel settantesimo del Panathlon Club Sondriese si sono celebrati anche i 50 anni del rugby sondalo con il premio Benemerito dello Sport consegnato ad Aldo Simonelli. Abbiamo appena finito di diciamo, festeggiare i 50 anni di attività da quando abbiamo iniziato che eravamo proprio un gruppo di, di, di giovani che sembrava che volessero fare qualcosa di alternativo, poi invece nel territorio di Sondalo si, si è radicato e siamo contenti che i ragazzi continuano a giocare, le scuole ci chiamano a fare interventi perché ritengono comunque molto educativo il nostro, sia il metodo sia il nostro sport. Lei ha vissuto il rugby da giocatore, da allenatore, da dirigente in tutti i ruoli. Se dovesse dire quello che dà maggiore soddisfazione? Ma la maggiore soddisfazione è avere eh, allenato dei ragazzini magari all'età di 12-13 anni e poi vederli tornare quando sono diventati a loro volta genitore, portare i figli e i figli che portano, sono arrivato quasi alla terza generazione, cioè dai nonni ai figli e ai nipoti. E questa è una soddisfazione perché vuol dire che abbiamo lasciato qualche cosa di positivo. Io ho sempre detto ai miei ragazzi innanzitutto la scuola, quindi perché la, la cultura, la preparazione, poi lo sport fatto in maniera sana perché comunque qualcosa ti lascia. Soprattutto nel nostro sport c'è la possibilità per tutti. Tutti possono provare, è uno sport di squadra e quindi ognuno deve avere la capacità di mettere le proprie capacità individuali al servizio della squadra, che è una cosa molto... il creare un gruppo è proprio una delle priorità che noi facciamo con i ragazzi. Sondrio celebra la festa dell'Europa. Davanti a Palazzo Martinengo i giovani musicisti della scuola media Sassi hanno intonato l'inno di Mameli e l'inno alla gioia. 
con loro l'amministrazione comunale, alcune associazioni sondriesi e il movimento federalista europeo provinciale che ha sottolineato come sia importante festeggiare la ricorrenza. Credo che sia di estrema importanza perché è tornare alle, alle radici, cioè quando i, diciamo, i padri dell'Europa, in particolare Robert Schuman, capì che se si voleva eliminare la guerra in Europa bisognava riepacificare la Francia e la Germania mettendo in comune le risorse ferro e carbone che erano le, le, le materie con cui si potevano produrre le armi e fare le guerre. Quindi mettere insieme con un'altra autorità per cui non fosse né dalla Francia né dalla Germania quella fascia importante strategica dal punto di vista economico. Direi che sarebbe ancora più importante in questa situazione in cui abbiamo un fatto nuovo, brutto e pericoloso che è l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Putin che hanno praticamente squilibrato un po' tutto il sistema geopolitico a livello mondiale. Quindi l'Europa deve essere più forte, più unita e quindi deve darsi delle nuove istituzioni perché quelle che ci sono attualmente non funzionano perché sono di tipo intergovernativo dove non si capisce chi ha il potere e chi non ce l'ha. In particolare il Parlamento europeo deve contare di più perché è stato eletto dai cittadini, quindi deve rivendicare il suo ruolo legislativo. Primo convegno regionale per le ASFO organizzato in Val Tartano. La Val Corta è un esempio delle, di questo tipo di associazioni. Come è andato il convegno e quali sono i passi avanti che avete fatto voi? Il convegno aveva come principale obiettivo quello di far incontrare le varie realtà del territorio lombardo, visto che l'esperienza dell'associazionismo fondiario ha meno di un decennio in Lombardia e la maggior parte delle ASFO sono sorte negli ultimi due o tre anni. Quindi c'era questa esigenza di confrontarsi, condividere le esperienze, condividere le criticità e anche le possibili strategie per affrontare i problemi. Provare a portare avanti in maniera unificata magari anche quelle che sono le nostre istanze, le nostre richieste, esigenze, suggerimenti nei confronti degli enti pubblici, in particolare di Regione Lombardia. È emerso anche sicuramente un positivo desiderio di incontro e di confronto con gli enti pubblici, con, con la Regione. E sicuramente solo attraverso il dialogo costruttivo riusciremo a portare avanti questo tipo di progetto e fargli fare i passi che, che ci attendono. In seguito alla disconnessione tra il secolare rapporto tra uomo e il suo territorio eh, che si è avuto negli ultimi decenni, le, il terreno, eh, le, la cura del territorio è andata abbandonandosi perché le pratiche tradizionali non erano più economicamente sostenibili in alcuni casi perché la gente si è spostata dalle terre alte verso i fondovalli o verso le città e tutto questo ha portato a un abbandono di un patrimonio culturale, di un valore di biodiversità, di un valore ambientale che le ASFO cercano di recuperare, sono un modo per poter recuperare e superare queste problematiche gestionali che si sono venute a creare. Eh, di che numeri parliamo per la regione Lombardia? Parliamo di quattro associazioni finanziate con un primo bando, sette associazioni finanziate con un secondo bando, ma sono quelle che stiamo finanziando. La realtà è molto più dinamica, eh, abbiamo all'incirca una dozzina di associazioni che si stiamo, stanno muovendo sul territorio e contiamo negli anni, aumentando il nostro sostegno, di portarle ad aumentare non solo come numero di associazioni ma anche come ettari eh, curati e tutelati. Il convegno penso che sia un momento importante in primis perché sebbene col patrocinio di Regione Lombardia nasce dal territorio e nasce nel territorio quindi è importante che sia in Val Tartano dove c'è un'associazione fondiaria molto attiva ed è un momento in cui le associazioni possono confrontarsi tra di loro per scambiare buone pratiche, esperienze per poter migliorare la loro azione e essere più efficaci appunto come associazioni stesse. Sono 3624 le firme raccolte nella petizione contro il lupo in Valchiavenna e consegnate dai promotori della stessa. E si arriverà tranquillamente entro fine settimana a 4.000. Ma qui eh, adesso bisogna pensare anche a consegnare al Presidente almeno questo balloppo, quello che ho fatto rilegare. Qui sono gli originali e qui abbiamo fatto rilegare in tre, in tre gruppi, ci sono tutto fatto le firme con la lettera fatta dal Presidente e sottoscritta da tutti i sindaci, la...
quello che ho scritto, che ho scritto noi dell'ISPA, del, delle predazioni, c'è il discorso dell'ISPA dei costi di soldi, c'è il discorso che ho scritto qui, raccolta firme a sostegno della Comunità Montana Marchiavella e sottoscritta da tutti i 12 sinistri della Valle, coordinata da Giusto Gianera Mario Pietti. È un'iniziativa del Comitato Martina Marchiavella a tutela persone e animali dai lupi. Questa azione è inserita in analoghe iniziative che interessano tutto il territorio alpino e sono coordinate da Michele Corti, ex assessore regione Lombardia dell'agricoltura. Sicuramente il cosa fare non è semplice, sappiamo che è un tema assolutamente eh, importante e difficile, di difficile risoluzione, ma noi questa, questa raccolta firme che ringrazio è, è, non è stata un'iniziativa della comunità montana, la raccolta firme è stata un'iniziativa loro, diciamo del comitato, a supporto dell'impegno che la comunità montana ha fatto tramite diverse lettere, tramite diverse azioni di sensibilizzazione che abbiamo fatto. Domenica 14 maggio invece si terrà una raccolta firme in Alta Valtellina, sempre contro i grandi predatori, tra Bormi e Valfurva. È partita da pochi giorni ed è già un successo con 120 adesioni Omni Bici 2023, iniziativa di mobilità sostenibile promossa dall'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio. Il progetto pilota vuole contribuire alla realizzazione di un sistema moderno, integrato e sostenibile di mobilità pubblica alpina. Questo progetto, denominato appunto Omni Bici 2023, è finanziato grazie a fondi del programma Interreg di Cooperazione Italia-Svizzera. L'obiettivo è quello di proporre l'uso sistematico di mezzi alternativi all'auto, favorendo i trasporti che possano salvaguardare l'ambiente e sostenere lo sviluppo alpino. Nello specifico è stato previsto un meccanismo di incentivazione economica volta alla promozione della mobilità ciclistica e all'utilizzo combinato con il trasporto pubblico locale. L'iniziativa si rivolge ai lavoratori maggiorenni residenti in provincia di Sondrio che eh, si recano al luogo di lavoro appunto in provincia utilizzando la bicicletta oppure anche nei confini, nei territori svizzeri confinanti alla nostra provincia. Possono aderire anche gli studenti, purché maggiorenni, che per recarsi a scuola all'università eh, utilizzano appunto anche loro la bicicletta. Quest'area è estesa fino a Lecco e Colico per, per comprendere più, più utenze possibili. Eh, Omnibici è la continuazione delle altre due azioni che eh, sono Omnibus al lavoro e Omnibus Buga Pass che come agenzia abbiamo promosso nei mesi scorsi e che prevedevano la possibilità di usufruire nell'area trasfrontaliera dell'utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per recarsi sul posto di lavoro. I posti disponibili sono 200, l'iniziativa è iniziata pochi giorni fa e eh, ad oggi abbiamo già più di 120 adesioni. Presentata a Roma l'offerta turistica della destinazione Valtellina con focus sull'imminente stagione estiva. Organizzato da Valtellina Turismo, l'evento ha visto la partecipazione dei vari consorzi turistici del territorio, della strada del vino della Valtellina e di Sergio Schiena, membro valtellinese del CDA di Fondazione Milano Cortina 2026, che hanno raccontato ai circa 40 ospiti tra giornalisti, blogger e influencer romani l'anima green e non solo della Valtellina, con un approfondimento anche sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Valtellina da record è stato il tema della serata che ha dato spazio alle località, dalla Valmalenco, Paradiso per il trekking, ai mitici passi alpini come lo Stelvio, da Madesimo a Livigno, dalle attività legate al mondo del vino in quella che è l'area terrazzata più vasta d'Italia, a quelle di carattere culturale come la città di Chiavenna. Lo show Cooking Stellato ha permesso di presentare l'eccellenza enogastronomica, con Roberto Tonola del ristorante Lanterna Verde di Villa di Chiavenna e Gianni Tarabini del ristorante La Presef dell'agriturismo La Fiorida. Da Mantello è stata proposta la rivisitazione dei piatti tipici. Ad accompagnare il tutto non potevano mancare i vini della Valtellina in tutte le sue denominazioni, per raccontare le eccellenze anche dal punto di vista enologico. L'obiettivo, dichiara Roberto Galli, presidente di Valtellina Turismo, è parlare ai media con una sola voce per rafforzare il posizionamento della Valtellina nel panorama delle destinazioni turistiche montane italiane. L'evento con la stampa a Roma è uno dei naturali sviluppi di questo 
progetto. I consorzi turistici e la strada del vino, insieme a Valtellina Turismo, si sono presentati uniti facendo emergere unicità del territorio e creando valore aggiunto per la destinazione.